हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट मैक्रोस सो मैक्रोस क्या होते हैं एंड हम उनका सिंटेक्स कैसे लिख सकते हैं अगर मैं आपको जनरल टर्म्स में बताऊं तो सी सी प्लस प्लस में मैक्रोस मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने एक नाम के अंदर लिख दिया सपोज आपने एक नाम लिख दिया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक नाम दे दिया एंड उसको एक बार डिफाइन कर दिया उसके बाद प्रोग्राम में जब जब भी आप उस नाम को लिख दोगे तब तब वाइल एग्जीक्यूशन वहां पर उस नाम की जगह वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे एंड वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट आ जाएगा वॉट आई मीन इज सपोज करो मेरे मैक्रो का नाम है आई एन सी आर आई एन सी आर मैंने आई एन सी आर के अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड लिख दी आफ्टर दैट मैंने उसको कंपाइल कर दिया एंड मैंने अपने सोर्स कोड में काफी जगहों पे जहां जहां पे मेरे को वो सेम लाइंस चाहिए थी उनकी जगह सिंपली लिख दिया आई एन सी आर तो जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब आई एन सी आर की जगह अपने आप ही वो सेट ऑफ लाइंस आ जाएंगी जिनमें जो कि मैंने आई एन सी आर के अंदर डिफाइन की थी राइट सो वॉट आर मैक्रोज मैक्रोज आर द सिंगल लाइन एब्रीविएशन फॉर अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब काफी सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके लिए सिंगल लाइन एब्रिविएशन मतलब कि एक सिंगल नाम ठीक है उन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए इन एम्प्लॉइंग मैक्रो प्रोग्रामर डिफाइंस अ सिंगल इंस्ट्रक्शन टू रिप्रेजेंट अ ब्लॉक ऑफ कोड जैसे कि एक एग्जांपल है यहां पर ब्लॉक ऑफ कोड के लिए हमने एक सिंपली एक नाम लिया है ठीक है फॉर एवरी अक्रेंस ऑफ दिस वन लाइन मैक्रो इंस्ट्रक्शन इन दिस प्रोग्राम द मैक्रो प्रोसेसिंग असेंबलर विल सब्सटीट्यूट द एंटायर ब्लॉक जहां जहां पर भी एवरी अक्रेंस ऑफ दिस वन लाइन मैक्रो इंस्ट्रक्शन जहां जहां पर भी वो एक लाइन मैक्रो इंस्ट्रक्शन लिखा होगा मतलब उसका नाम लिखा होगा इन शॉर्ट वहां वहां पर द मैक्रो प्रोसेसिंग असेंबलर विल सब्सटीट्यूट द एंटायर ब्लॉक सारा का सारा एंटायर ब्लॉक वहां वहां पर सब्सटीट्यूट हो जाएगा a macro facility thus allows us to attach a name to the sequence of instructions and use this name in its place wahi jo maine aapko abhi baat batayi ki macro facility hame allow karti hai ki bahut sare sequence of instructions ko ek hi baar define kar de and usse us sequence of instruction ko particular naam de de and us naam ko use karte jaye itni sari lines of code ko likhne ke bajaye theek hai the languages which provide a built in facility for writing macros are pli c c c++ assembly languages right so ab hum dekhenge ki hum macros ka syntax kaise likh sakte hain syntax mein sabse pehle aapko likhna hota hai capitals mein m a c r o macro uske baad uska naam macro name de diya uske baad kuch sequence of instructions de diye sequence of instructions matlab jo bhi us particular macro ke naam ke andar aap perform karwana chahte ho like agar maine macro ka naam de diya add तो मैं अंदर जो कोड लिखूंगा वो एडिशन का लिखूंगा उसमें दो नंबर्स भी ऐड करवा सकता हूं तीन नंबर्स जितने भी नंबर्स मैं ऐड करवाना चाहूंगी या कोई भी लॉजिक लगा सकता हूं उन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखने के बाद मुझे लास्ट में मेंड लिखना जरूरी है अब ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कभी भी मैक्रो स्टार्ट कैसे होता है एक एम ए सी आर मैक्रो लिखने से एंड एंड उसका होता है मेंड लिखने पर ठीक है एंड ऑफ मैक्रो डेफिनेशन मेंड से उसका डेफिनेशन का एंड हो जाता है Here macro is the pseudo op. It signifies the first line of macro definition. Macro जो है pseudo op है. दिमाग में रखना इस बात को macro एक pseudo op है. ठीक है? Pseudo op हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं. So ये क्या signify करता है? First line of the macro definition. And एक और pseudo op है हमारे पास mend. ये mend. तो ये macro और ये mend. ये दोनों pseudo ops हैं. ये signify करता है the termination of macro definition. मतलब जब भी उसको mend मिल गया ना मतलब कि भैया मैक्रो डेफिनेशन जो है वो खत्म हो चुकी है ये था मेंड मेंड मतलब टर्मिनेशन ऑफ मैक्रो डेफिनेशन इतनी ही मेरा मैक्रो जो है इतने में ही डिफाइंड है राइट right? अभी तक देखा मैक्रो और मेंड सुडो ऑप्स है उसके अंदर मैक्रो के नीचे मैक्रो का नाम लिखना है और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने हैं ठीक है आफ्टर दैट हमारे पास एक एग्जाम्पल है मैंने क्या किया देखो लिखा मैक्रो उसके बाद आई एन सी आर मेरे कोड का नाम है ठीक है मैक्रो का नाम है मैक्रोनिम उसके बाद मैंने लिखा ए वन डाटा वन अब ये क्या है ये सब जो है ना ये बेसिकली हम रजिस्टर्स एंड उनके अंदर क्या स्टोर होगा वो डिफाइन कर रहे हैं राइट जैसे कि एक रजिस्टर है उसके अंदर हम क्या स्टोर करवाना चाह रहे हैं 
वन है टू है थ्री है वो सब उनकी वैल्यूज है ठीक है तो ए वन कॉमा डाटा वन ए वन कॉमा डाटा टू ये सब जो है ए वन कॉमा डाटा वन कुछ भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ये हम नेक्स्ट वीडियो में इन सबको समझेंगे हम यहाँ पे कैसे क्या क्या लिखते हैं ठीक है ये हो गया हमारा सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन और लास्ट में मैंने मिल्ड लिख दिया राइट सो so, ये मैंने आपके साथ आज एक डिस्कशन किया जनरल डिस्कशन ऑन मैक्रोज अब मैं अगली वीडियो में आपको मैक्रो के सिंटेक्स को कैसे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं वो सिखाऊंगा राइट right? मैक्रो की एक एक बात को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि उसके सिंटेक्स को हम मैक्रो प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर सच वीडियो ऑन कंप्यूटर साइंस एंड अदर सच रिलेटेड सब्जेक्ट थैंक यू